జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి నమస్తే ప్రత్యేక చర్చకు స్వాగతం భారతీయ విద్యా విధానం మారాలి సమూలంగా ప్రక్షాళన జరగాలనేది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వినిపిస్తున్నటువంటి వాదన అయితే ఆ మార్పుకు ఇప్పుడు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ఏం చెబుతోంది ఈ ప్రక్రియలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడున్నాం మనం ఈ విద్యా విధానంలో ఈ కొత్త విద్యా విధానంలో సిలబస్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి పరీక్షా విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి తద్వారా విద్యార్థులకు జరగబోయేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి ఈ అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం నాతో పాటు స్టూడియోలో విద్యావేత్త అలాగే ఇండిక్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చైర్మన్ ఆశీష్ నరెడ్డి గారు ఉన్నారు అలాగే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సురేష్ కొచాటిల్ గారు కూడా ఉన్నారు లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఆశీష్ గారు ఆశీష్ గారు నమస్తే వెల్కమ్ నమస్తే సో ఈ ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది మన భారతీయ విద్యా విధానం అనేది ఒక మోస ధోరణిలో వెళ్ళిపోతుంది దీనివల్ల ఏదో బట్టి బట్టిన చదువులు తెప్పితే నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం జరగటం లేదనేది సో ఈ కొత్త విద్యా విధానం ద్వారా ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి ఈ కొత్త విద్యా విధానంలో చాలా రాడికల్ చేంజెస్ ప్లాన్ చేశారు గవర్నమెంట్ దీంట్లో మనము చూస్తే ఫస్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒకటి దాని తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో రెండవ సెగ్మెంట్లో మనం దీన్ని స్టడీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ అయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి దాని తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్లో వచ్చింది ఎయిటీ సిక్స్లో వచ్చింది మళ్ళీ నైంటీ టూలో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చినాయి టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో లాస్ట్ నేషనల్ కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి రివైజ్ చేశారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో చేస్తున్నారు కానీ మీరు ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ చూస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్లాన్ చేసిన చేంజెస్ అన్ని పాత చేంజెస్ కైనా ర్యాడికల్ చేంజెస్ అది మనం ఎందుకు అంటున్నాము అయితే మీరు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే మామూలంగా ఎవరైనా ఉంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు ఫస్ట్ అదే మార్చుతున్నారు ఇది టెన్ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు ఉండదు మీరు చూసుకుంటే సింపుల్ వేలో మీ మీరు ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ లాగా అది మారిపోతుంది ప్రస్తుతం మీరు చూస్తే టెన్త్ క్లాస్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ మన స్టేట్ సిలబస్ ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ చేస్తారు లేకపోతే సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ఉంటే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ చేస్తారు ఇప్పుడు టెన్త్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఎయిత్ వరకు ఒక సెగ్మెంట్ పెట్టారు దాని తర్వాత నైన్త్ టు ట్వెల్త్ ఒకటే సెగ్మెంట్ వీళ్ళు మాడిఫై చేశారు అయితే మీరు టెన్ ప్లస్ టూ అది కాన్సెప్ట్ మీరు మర్చిపోయి ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ కాన్సెప్ట్లో రావాలి కానీ అది ఫుల్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే అది ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ కూడా కాదు ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటున్నారు అయితే మనం అది ఎందుకు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అది నామన్ క్లేచర్లో వెళ్ళకుండా మెయిన్ చేంజ్ ఏది దీంట్లో వచ్చిందంటే ఇప్పుడు వరకు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఫస్ట్ నుంచి టెన్త్ లేదా ఫస్ట్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకే సంబంధించిన విషయాలకి చూస్తుండే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చూశారంటే అధికంగా చైల్డ్లో సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఫస్ట్ ముందే అయిపోతుంది త్రీ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్య ఏజ్లో ఉన్న పిల్లలకి మ్యాక్సిమమ్ డెవలప్మెంట్ ఆ ఏజ్లో అవుతుంది అయితే వాట్ ద గవర్నమెంట్ హెస్ డాన్ ఇస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ముందు మనం ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే అంటారో దాన్ని కూడా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యాంబెట్లోకి తీసుకుని వచ్చారు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ దాని తర్వాత ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ అని త్రీ ఇయర్స్ దాని తర్వాత మిడిల్ స్టేజ్ అని త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అట్లా వీళ్ళు స్ట్రక్చర్ చేశారు దీనికి అయితే ఇప్పుడు మనము ఇది ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఒకసారి అది పక్కకు పెడితే మనము సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ కాన్సెప్ట్లో కూడా మనం వెళ్తే ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఎందుకు ఒకటే క్యాప్సూల్లో వీళ్ళు కంప్రెస్ చేశారు అది మనం తెలుసుకోవాలి దాంట్లో ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఉన్న సిస్టమ్ ప్రజెంట్గా నడుస్తున్న సిస్టంలో మనము మెయిన్ చాయిస్ ఏముంటుంది మనము మ్యాథ్స్ తీసుకుంటున్నామా ఇంజనీరింగ్ రాస్తామా లేకపోతే మెడిసిన్ రాస్తామో అది రెండే మెయిన్ చాయిసెస్ దాని తర్వాత ఉంటే ఎకనామిక్స్ కామర్స్ అట్లా వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అట్లా హార్డ్ సెపరేషన్ ఉండదు దీంట్లో ప్రభుత్వం సెమిస్టర్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతుంది అయితే ఒక స్టూడెంట్కి నేను మ్యాథ్స్ తీసుకొని ట్రై చేస్తా నాకు నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో వేరే సబ్జెక్ట్కి నేను మార్చుకోవడానికి చా చాయిస్ ఉంటుంది అయితే దాట్ ఈస్ ద వన్ మేజర్ రాడికల్ చేంజ్ ఇంకా మేజర్ చేంజ్ ఇప్
ఇది ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే పూర్తిగా ప్రాసెస్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ నుంచి మనం చదువుతున్నది స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో సిలబస్ ఏంటి ఆ సిలబస్కి వచ్చే వరకు ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అయితే ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఓవరాల్ థర్టీ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ థర్టీ థౌజండ్ ఫీట్ అబవ్ ద గ్రౌండ్ ఓవరాల్ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ లాగా ఒక పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్ సెట్ చేస్తుంది దాని కింద ఒక నేషనల్ కరిక్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని రెడీ చేస్తారు అయితే మీరు సెట్ చేసిన ఆబ్జెక్టివ్కి అచీవ్ ఎట్లా చేయాలి దానికి ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ సబ్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ లాగా మనం అర్థం చేసుకోండి నేషనల్ కరిక్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అది సెట్ చేశారు ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకొక కమిటీ అవుతుంది ఆ కమిటీ కూడా ఫామ్ చేశారు NSTC అంటారు నేషనల్ సిలబస్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కమిటీ NSTC అని ఆ కమిటీ ఫామ్ చేశారు ఇప్పుడు సిలబస్ ఆ కమిటీ సెట్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఈ వీళ్ళు సిలబస్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఎన్సిఆర్టి వాళ్ళు బుక్స్ సెట్ చేస్తారు సో హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ దట్ 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 ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సో ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకుంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి వీళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకొస్తామని టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పాలసీ తీశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇప్పుడు కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీశారు ఇప్పుడు ఒక కమిటీ ఫామ్ సెట్ అయింది సిలబస్ సెట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఆ కమిటీ ఎప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అది ఇంతవరకు మనకు తెలియదు దాని తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎప్పుడు రెడీ అవుతాయి అది కూడా మనకు తెలియదు సో లాజికల్గా మనం చూస్తే ఇది వన్ టూ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి 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 మీరు చూసుకుంటే ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఏదైతే కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చిందో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో యూపీఏ గవర్నమెంట్ పవర్లోనికి వచ్చింది వన్ ఇయర్లో వీళ్ళు కొత్త కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకొని వచ్చారు కానీ ప్రజెంట్ మీరు చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీలో పాలసీ వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ త్రీలో కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వస్తుంది ఇప్పుడు అది సిలబస్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుందో దాని తర్వాత బుక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో అది చూడాలి సో అంటే ఇంకొక ఇది కూడా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయితే ఈ పాలసీని కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుందా లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ మొదలు పెడతారా ఈ సందేహం కూడా ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ దేర్ విష్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రభుత్వం మారిపోతే ఇది పాలసీ మొత్తం ఇక్కడ డంప్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉన్నది మీరు ఆల్రెడీ ఎస్ మీరు ఆల్రెడీ వింటుంటే కర్ణాటకలో ఇప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మేము నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అంటున్నారు అవును వాళ్ళకి అది హక్ లేదు ఏదైనా పాలసీ ఒకసారి సెంటర్లో డిసైడ్ అయిపోతే అందరు అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కానీ సెంటరే మారిపోతే వాళ్ళే పాలసీ చేంజ్ చేసేస్తే మళ్ళీ మీరు ఏం చేయలేరు చేయలేరు సో ద చేంజెస్ ఏదైతే వీళ్ళు ఇది ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ప్లాన్ చేశారు దే ఆర్ వెరీ రాడికల్ వెరీ వెల్కమ్ అండ్ మంచి మార్పులు వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారిపోతే దానికి ఏమవుతుందో అది పడుతుందని కాదు కానీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఒకవేళ ఎస్ కంపల్సరీగా వచ్చే ప్రభుత్వం దీన్ని పాటించాల్సి ఉంటుందా లేకపోతే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు మార్చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్లకు నచ్చినట్టు వాళ్ళు మార్చుకోవచ్చు దీనికి గవర్నమెంట్ మారిపోతే మారి ఇప్పుడు ఎన్డీఏ గవర్నమెంటే వస్తే వాళ్ళు బోస్ దే కంటిన్యూ విత్ పాలసీ కానీ గాడ్ ఫర్ బెట్ ఒకవేళ ప్రభుత్వం మారిపోతే అది ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళు ఆల్రెడీ అంటున్నారు దీంట్లో పొలిటికల్ ఏం లేదు ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధం అని ఇది అది అంటున్నారు కొందరు అది కూడా ఏం లేదు దీనికి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి హెడ్ డాక్టర్ కస్తూరి రంగన్ ఉన్నారు ఇజ్రో ఎస్ ఇజ్రో చైర్మన్ హీ వాజ్ ద హెడ్ అండ్ ఆల్ లూమినరీస్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ కానీ వాళ్ళు దీంట్లో ఏదో పాలిటిక్స్ ఇచ్చి అది వేరే విషయం ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు ఎట్లా ఏం చేంజెస్ తీసుకొస్తారు ఏమంటారు అది వాళ్ళ మీద ఉన్నది కానీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ పర్సనలీ యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ Uh, the changes are well planned uh, only thing we have to see is dinni entha varaku illu manchiga implement cheyagaltaru adi oka important vishayam lekapothe changes aithe are welcome not only in school education but also in higher education, higher education. we can discuss about the changes in higher education also while yeah. we go ahead yeah i'll come back suresh garu varu structure gurinchi cheppar 5 plus 3 plus 3 plus 4 is structure examination pattern ఎలా ఉండబోతుంది ప్రీవియస్ సిస్టంలో విద్యా విధానంలో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు రాబోయే ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి డెఫినెట్గా దీంట్లో మార్పులు ఉంటాయండి ఉండదని చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రెండు సార్లు రాయాలంటే సంవత్సరంలో అది ప్రిపరేషన్ చాలా ఉంటుంది దానికి ఒక బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలంటే కానీ మనం చూసిన డిగ్రీలో మనకి ఆల్రెడీ ఆప్షన్ ఉంది అనమాట సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ రాస్తా
ఇప్పుడు రాబోయే ఈ ప్రపోజల్లో ఇప్పుడు పెట్టే ప్రపోజల్ బహుశా సంవత్సరం లోపల ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు ఒక వారం ముందు దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు స్ట్రక్చర్ అనౌన్స్ చేశారు ఆల్రెడీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అనేది సో దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం వస్తుందంటే ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడారు ఎగ్జామ్ రెండు సార్లు సంవత్సరంలో రెండు సార్లు నడుస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి బహుశా దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే అదే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా ఉండొచ్చు దాని తర్వాత ఉన్న కొంచెం స్మూత్ అని అయిపోతుంది ప్రాసెస్ అనమాట పిల్లలు కూడా అడ్జస్ట్ కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రెషర్ పిల్లల మీద చాలా ఎక్కువ బహుశా సీబీఎస్ఈ వాళ్ళు ఒక మూడు సంవత్సరాల ముందు ఎక్కడో చేంజ్ చేశారు దీన్ని కొంచెం అప్పుడు కానీ కోవిడ్ ముందు కొన్ని ఆప్షన్ ఇచ్చారు అప్పుడు సెమిస్టర్ రాయడానికి కానీ వాళ్ళు తీసేసారు దాని తర్వాత బేసిక్లీ దీంట్లో రెండు ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది రెండోది ఏమో డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ రెండు ఉండాలి కదా ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటే పెడితే కాదు సో ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇది సర్టన్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్ కాదు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు కానీ అన్ని మనం ఇంపార్టెంట్గా నేర్చుకోవాలంటే దీంట్లో ఒక లాంగ్వేజ్ పాలసీ కూడా ఉంది అక్కడే కాంట్రవర్సీ అంతా వస్తుంది స్టాలిన్ ఆబ్జెక్ట్ చేయడమో ఇక్కడ మన డీకే శివకుమార్ గారు కర్ణాటకలో ఆబ్జెక్ట్ చేయడమో వీళ్ళు ఒకటైతే వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్న టెక్స్ట్ బుక్ కమిటీకి ఎన్ఈపికి కనెక్షన్ పెట్టుకుంటున్నారు దీనికి రెండింటి సంబంధం లేదు టెక్స్ట్ బుక్ కమిటీ అది సపరేట్ అది అది వాళ్ళు కొంచెం మేధావులను అందరినీ పెట్టి చేస్తున్నారు సుధామూర్తి కూడా ఆమె ఆమె కూడా ఉంది కమిటీలో చాలామంది ఉన్నారు మేధర్ ఎందుకంటే మన దగ్గర పాత హిస్టరీ రాసినంత లెఫ్టెస్ట్ హిస్టోరియన్స్ మొత్తం కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు రాసింది దాంట్లో ఇండియన్ హిస్టరీ అసలు ఏం చూపించలేదు మనం అన్నీ ఓడిపోయాం మనం ఓడిపోతున్న రాజులు రాణిలు ఉన్నారు మన దగ్గర మనం ఏం గెలవలేదని చూపించారు అంతా సో ఈ కరెక్టెడ్ హిస్టరీ మనకు డెఫినెట్ మన పిల్లలు చెప్పాలి ఎందుకంటే వీఆర్ అ వెరీ ప్రౌడ్ నేషన్ ఆ హోమ్ కింగ్స్ ఉండండి రాణి అబ్బక్క ఉండండి ఎవరైనా వీళ్ళు కొట్లాడి గెలిచారు కానీ మన హిస్టరీ బుక్స్లో లేవు అక్కడ అక్బర్ ద గ్రేట్ ఉన్నారు బాబర్ ఉన్నారు షాజాన్ ఉన్నాడు ఔరంగజీబ్ కూడా ఉన్నాడు కానీ మన ఇండియా ఇండియన్ కింగ్స్కి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడరు ఓడిపోయిన బ్యాటిల్స్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపత్ కానివ్వండి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాస్ ఇదంతా మాట్లాడతారు అది కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చి లాంగ్వేజ్ పాలసీలు కూడా ముందు గవర్నమెంట్ క్లాస్ ఫైవ్ దాకా త్రీ లాంగ్వేజ్ పాలసీ పెట్టారు దాంట్లో రెండు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే నేటివ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లోకల్ అని చెప్పట్లేదు నేటివ్ అంటే ఒకటి మీ మదర్ టంగ్ ఉండొచ్చు లేకుంటే ఇంకోటి హిందీ కూడా ఉండొచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఈ డిసిషన్ యాజ్ పర్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ డిసిషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది ఏం తీసుకోవాలి ఏ లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని డిసిషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి స్టాలిన్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి డీకే వర్ డీకే శివకుమార్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం మీ కన్నడ కావాలంటే కన్నడ పెట్టండి కానీ డెఫినెట్గా ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నది ఎక్కడ ఉంటుంది సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ మీద వీళ్ళు ఏం చేయలేరు ఎందుకంటే సిబిఎస్ఈ ఇస్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట సో అక్కడ వీళ్ళు ఏం చేయలేదు ఈ త్రీ లాంగ్వేజ్ పాలసీ కాకుండా ఎందుకంటే త్రీ లాంగ్వేజ్ పాలసీ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ క్యాన్ బీ అ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఒకసారి ఈ సాంస్క్రిట్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో నేటివ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ మినిమం రెండు ఉండాలి దాని తర్వాత ఉన్న దానికి స్టెప్స్ తీసుకోవాలన్నమాట కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన స్కూ మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం డ్రాప్ అవుట్ చిల్డ్రన్ డ్రాప్ అవుట్ చిల్డ్రన్ ఎందుకంటే పిల్లలు చాలామంది డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు నాకు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుందాం ఇది గవర్నమెంట్లో నేను నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ నుంచే చెప్తున్నాను మీకు ఇప్పుడున్న పిల్లలు కూడా డ్రాప్ అవుట్ రేషియో చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం గ్రేట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ సిక్స్ టు ఎయిట్లో తొంభై శాతం మంది ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు కానీ అది వచ్చేదాకా నైన్ టు ట్వెల్వ్ వచ్చేదాకా అండ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ వచ్చేదాకా నైన్ టు టెన్ గ్రేడ్లో సెవెంటీ నైన్ పడిపోతుంది అంటే ఎనభై శాతం అనుకోండి అంటే పది శాతం పడిపోయింది పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి కానీ అది లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్కి వచ్చేదాకా యాభై ఆరు శాతం అయిపోతుంది ఎక్కడ తొంభై శాతము ఎక్కడ యాభై ఆరు శాతం ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఈ సిగ్నిఫికెంట్గా ఈ పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్ మన ఇండియాలో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ స్పెషల్ రూరల్ ఏరియాస్లో అది పొలాల్లో పనిచేయడానికి కానీ వాళ్ళది ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ పెట్టి వాళ్ళు ఎంతో జల్దీ ఏదో మెకానిక్ షాప్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా పని మీద పెట్టేస్తారు వాళ్ళని పిల్లలు స్కూల్లో ఉండాల్సింది పని చేయడం కాదు వాళ్ళ పని అది
ఒక రూరల్ ఏరియాకు చాలా పల్లెటూరు అనుకోండి అక్కడ ఇరవై ఐదే ఇరవై ఐదు పిల్లలకి ఒక టీచర్ రేషియో పెట్టాలంట ఎందుకంటే అక్కడ అసలు ఎవరు రారు టీచర్లు అది ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం అది సో దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి డెఫినెట్గా చాలా మటుకు దీని అబ్జెక్షన్స్ ఉంటుంది రాజుగారు దానికి ఏం డౌట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది మన కంట్రీలో ఏదైనా కొత్త తీసుకొస్తే దానికి అబ్జెక్షన్ చేయడం చాలా సులభం అంత చేస్తూనే ఉంటారు మనుషులు పొలిటిసైజ్ అవుతుంది అది పొలిటిసైజ్ వీళ్ళకి అర్థం కాకుండా చేస్తారు ఎందుకంటే యొక్క కొత్త ఎయిటీ సిక్స్లో పెట్టిన సిస్టమ్ మనం మారిపోయాం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వచ్చాక మనం ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్ దేశ రివిజన్ పే కమిషన్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళు కానీ ఇది రివైజ్ చేయరు వీళ్ళు అదే అర్థం కాదనమాట ఓకే సురేష్ గారు ఇందాక ఆశీష్ గారు మాట్లాడారు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది ఒకటైతే రెండోది మనకి చాలా మందికి తెలుసు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఈ బై హార్ట్ బట్టి బట్టి చదవడం అనేది అందరూ కాదు కానీ చాలా వరకు అది ఒక ఇన్బిల్ట్ లాగా అయిపోయింది ఇది మారుతుందా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో వెళ్లే ముందు ఒక రెండు మూడు చేంజెస్ నేను స్కూల్ది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను ఇంకా సురేష్ గారు చెప్పినట్టు లాంగ్వేజ్ పాలసీ గురించి చాలా మిథ్యా ప్రచారం జరిగింది మీరు దీంట్లో చూస్తే ఇంకొక విషయం అర్థమవుతుంది మనకు ఎవరు సిన్సియర్గా ఆ పాలసీలో ఏం రాసి ఉన్నది ఎవరు చదవరు ఒక పోర్షన్ సెలెక్టెడ్ పోర్షన్ పికప్ చేసుకొని దాని మీద ఏదో మిథ్యా ప్రచారం చేస్తారు ఫస్ట్ ప్రపగండ ఏం చేశారంటే హిందీ ఇంపోజిషన్ అని ఒక ప్రొపగండ చేశారు వీళ్ళు హిందీ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారని హిందీ ఇంపోజిషన్ ఎక్కడ పాలసీలో లేదు ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రచారం ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం కంపల్సరీ లేదు ఫిఫ్త్ వరకు మనం మన మదర్ టంగ్లోనే చేస్తున్నాము ఇంగ్లీష్ వీళ్ళు మొత్తం పాడు చేసేస్తున్నారని అది ఎక్కువ మిత్య ప్రచారం చేశారు కానీ మీరు నిజమైన సిచ్యువేషన్ దీంట్లో ఏం రాసింది అది చూస్తే హిందీ ఇంపోజిషన్ ఫస్ట్ ఎక్కడ లేదు దాని తర్వాత పాలసీలో మన మాతృభాషలో మదర్ టంగ్లో ఎవరైనా చదువు చెప్పాలంటే దానికి ఈజీ పర్మిషన్ ఈజీ యాక్సెస్ ఈ పాలసీ ఇస్తుంది మీకు ఒకవేళ కావాలంటే మీరు తమిళ భాషలో తెలుగు భాషలో ఏ భాషలో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఆ ఫ్రీడమ్ స్కూల్స్కి కూడా ఇచ్చారు కానీ అది ఎవరు చదవరు ఈ యొక్క పాయింట్ తీసుకొని దాని మీద టీవీలో డిబేట్స్ అవుతున్నాయి అన్ని విషయాలు నడుస్తున్నాయి అయితే వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ ఇస్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ రీడ్ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద పాలసీ ఏమున్నది ఆ పాలసీలో జర ఖచ్చితంగా మంచిగా చదువుకొని దాని తర్వాత మీరు డిబేట్ ఇది దాని మీద నడుస్తున్న మిథ్య ప్రచారం గురించి ఇంకొక విషయం మనము లెవెంత్ ట్వెల్త్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకొక విషయం మనం ఏదైతే తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చాయిస్ మనకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ అట్లా క్లియర్ ఉండదు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఎయిట్ కరికులర్ కేటగిరీస్లో డివైడ్ చేస్తుంది అయితే ఒకటి హ్యూమానిటీస్ సోషల్ సైన్సెస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ట్స్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్ అయితే ఈ ఎయిట్ కరికులర్ ఏరియాస్లో ఏదైనా మూడు ఏరియాస్ నుంచి మీరు ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం అంటుంది అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనము ఎక్కువ ఏది వింటుంటాం మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఒక పాపులర్ ఆప్షనల్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంకొక పాపులర్ ఆప్షనల్ కానీ మీరు ఇప్పుడు ఇది కొత్త కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే వచ్చిందో దీని నుంచి మీరు చూస్తే మీరు బీపీసీ తీసుకోలేరు BPC as a combination will not be allowed here after once this policy is implemented. I think in the day, there are a lot of surprises. If you don't have any news in the media, you don't have any news in the net. You don't have any news in the point ever. You don't have any news in the media. You don't have any news in the media. You don't have any news in the media. I think the main issue is that we have to know that there is a NEET exam. What is the NEET syllabus? There is a physics and a chemistry. There is a NEET exam. There is a NEET exam. ఏ కాంబినేషన్ బెటర్ ఉంటుంది అయితే నీట్లో ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ ఆప్షన్స్ వీళ్ళు ఇస్తారో దాని రకంగా దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆప్షనల్స్ లెవెంత్ ట్వెల్త్లో తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయం అది అందరు తెలుసుకోవాలి కానీ దీని గురించి క్లారిటీ ఇంకా ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వాలి ఇంతవరకు ఎవరు అడగలేదు ప్రభుత్వం కూడా చెప్పలేదు ఓకే ఇది స్కూల్లో ఉన్న మెయిన్ చేంజెస్ ఇప్పుడు మనం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లోనికి వస్తే మా సురేష్ గారు చెప్పినట్టు డ్రాప్ అవుట్ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో అట్లనే ఎంతమంది పిల్లలు స్కూల్కి వస్తారో ఎంతమంది టెన్త్ పాస్ చేస్తారో దాని నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎన్రోల్ చేస్తున్నారు ట్వెల్త్ వరకు పాస్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ నుంచి అయితే ఈ రేషియోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై శాతం వరకు తీసుకుపోవాలని అది ఒక ఉద్దేశం దానికి వీళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటే ట్వెల్త్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్
రాయకపోతే మీరు ట్వెల్త్ పాస్ అవుతారు మీకు ఆ రెండు సంవత్సరాలు మీరు చదువుకోవడానికి చదువుకున్నందుకు ఏది విలువ ఉండదు ప్రభుత్వం ఏం సిస్టమ్ తీసుకొస్తుందంటే మీరు వన్ ఇయర్ చదివి మానేస్తే కూడా మీకు ఒక అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాము ఎవ్రీ ఇయర్ సో దే ఆర్ గివింగ్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్స్ మీరు త్రీ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ని ఫస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేయమని అంటున్నారు మీరు వన్ ఇయర్ చేసిపోతే మీకు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు టూ ఇయర్స్ చేసిపోతే మీకు డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు త్రీ ఇయర్స్ చేస్తే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఫోర్ ఇయర్స్ చేస్తే ఆనర్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు మళ్ళీ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకవేళ పీజీ చేయాలంటే వన్ ఇయర్ పీజీ కోర్సెస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటారు ఓకే అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసుకుంటే మీ పీజీ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఎవరికైనా ఇంకా చదవాలని ఉంటే దాని తర్వాత మీరు ఇంకా టూ త్రీ ఇయర్స్ చదివి మీ పిహెచ్డి కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఎంఫిల్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు అయితే ఇది చాలా మంచి ఆబ్జెక్టివ్ చాలా మంచి ఉంటుందా ఎంఫిల్ ఉంటుందా లేకపోతే అది వీళ్ళు ఇంకా క్లారిఫై చేయాలి అవసరం అయితే ఉండదని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చేసేస్తే దాని తర్వాత మాస్టర్స్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు పిహెచ్డి కూడా ఇదే రూట్ లో మీరు సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అది చేసుకుంటే పిహెచ్డి కూడా చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లా వీళ్ళు మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు ఇంకొక మార్పు దీంట్లో ఏమంటే మీరు ఒక టూ ఇయర్స్ చదివి మీరు మానేశారనుకోండి మీరు ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అయితే వీళ్ళు ఒకటి అకాడమిక్ క్రెడిట్ బ్యాంక్ అని తీసుకొస్తున్నారు అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ చేసిన చేసి మీరు బదిలేస్తే కూడా అది క్రెడిట్ బ్యాంక్ లో అది రికార్డ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మీరు అదే అక్కడ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీరు రిస్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే అది ఫెసిలిటీ కూడా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు దిస్ ఇస్ వెరీ బెనిఫిషియల్ అండ్ అ వెరీ వెల్కమ్ చేంజ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఇస్ బ్రింగింగ్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కల్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనేది ఒక పాయింట్ ఇది ఒక ఇంకొక మంచి విషయం అంటే దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి సర్కులర్ కూడా ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసింది ప్రభుత్వం టైమ్ బౌండ్ టైమ్ బౌండ్ సర్కులర్ కూడా చేసింది దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ లైన్స్ గురించి ఎందుకంటే కొత్త సిస్టమ్ కదా అందరికీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కొంచెం టైం ఇచ్చింది దే కెన్ డిసైడ్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్అప్ ద ఎగ్జాక్ట్ డేట్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చారో కానీ సర్కులర్ అయితే ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ లేదా ట్వంటీ టూలో ఇష్యూ చేశారు వీళ్ళు దీని గురించి సో ఈ సిస్టమ్ అయితే తప్పకుండా రావద్దుంది ఇప్పుడు కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ సురేష్ గారు మనం గతంలో కూడా కొన్ని డిస్కషన్స్లో మాట్లాడుకున్నాం నేషనల్ రౌండ్ అప్లో కూడా కొంత పాక్షికంగా కొంత మనం ఈ అంశాన్ని మనం టచ్ చేసాం అంటే మన చాలామంది భారతీయ విద్యార్థుల్లో లోపించింది ఈ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ ఉండదు ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక దూరంలో ఉంటారు అదే లోకం అన్నట్టుగా ఉంటారు ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ రేషనల్ థింకింగ్ ఇవన్నీ కావాలంటే ఎలా అది మీరు మన సిబిఎస్ఈ స్టేట్ బోర్డు అవతల వచ్చి మీరు ఐబిడిపి చూడండి ఐబిడిపి ప్రోగ్రాంలో టెక్స్ట్ బుక్లు ఉండవు వాళ్ళకి బికాస్ కేంబ్రిడ్జ్ అక్కడ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ అది వాళ్ళకు సంవత్సరాలు రెండు సార్లు ఎగ్జామ్ ఉంది వాళ్ళది కూడా అండ్ అగైన్ అక్కడ పిల్లలు దే కెన్ పిక్ అండ్ చూస్ దర్ చాయిసెస్ ఎగ్జామ్స్ గురించి అక్కడ క్రిటికల్ థింకింగ్ చాలా ఉంది అంటే ఆన్సర్స్ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్స్ ఏమి ఉండవు మీరు డెవలప్ చేయాలి ఆన్సర్ని వచ్చిన ప్రశ్నకి మీరు ఒక మీ పక్కన ఉన్న అబ్బాయి రాసే అమ్మాయి రాసే ఆన్సర్ మీ ఆన్సర్ సపరేట్గా ఉంటుంది సేమ్ ఉండదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు నేర్పిస్తుందంటే స్టెప్పులు ఇది ఇదే రాయాలి దీనికి దీనికి పక్క ఎక్కడ వెళ్ళకు కానీ ఈ పిల్లలు రేపు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఎంత నేర్చుకున్న తర్వాత నీట్ రాసింది అందరు రాసిన తర్వాత లేకుంటే జేఈ రాసి ఐఐటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఐటీలో ద టీచింగ్ మెథడాలజీస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అక్కడ క్విజ్లు ఉంటుంది అక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అక్కడ డైలీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు కాంప్ కోపప్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా నేర్పించింది ఐఐటి డిఫరెంట్ టోటలీ ఐఐటి ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ స్కూల్ సిలబస్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ సిలబస్ ఆర్ మాస్టర్స్ సిలబస్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ వాళ్ళు టీచింగ్ మెథడ్ వాళ్ళు వీళ్ళు దాన్ని కోపప్ చేయకుండా వాళ్ళు మీరు చాలా ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకుంటారు మనం చూసాం చాలా మటుకు కానీ దీని అన్నిటికన్నా పెద్ద ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుందంటే టీచర్స్ మన పిల్లల గురించి మాట్లాడడం కానీ టీచర్స్ గురించి అయితే మన నేర్పించే పేరు ఇప్పుడు మన పాత సిస్టమ్ చూసుంటాం మన గురువులు శిష్యు అప్పుడు ఉన్న పరంపర మనది ఒకటి ఉండే అంత ఓపెన్గా చాలా అంటే మీరు గురువు అంటే పెద్ద ఒక
రూరల్ ఏరియాస్లో పనిచేయడానికి ఎవరు వెళ్ళరు ఎవరు ఏ టీచర్ అనే ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఇక్కడ నుంచి నలభై కిలోమీటర్ దూరం ఒక స్కూల్ ఉందనుకోండి హైదరాబాద్ నుంచి నాకు గుర్తుంది కీసరా ఆ టైంలో కీసరాలో కీసరా కన్సిడర్డ్ అవుట్స్కర్ట్స్ పది పదిహేను సంవత్సరాల ముందు అప్పుడు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక స్కూల్ అన్ని ఐరియాలో డెవలప్ చేశారు కానీ అక్కడ వెళ్ళే టీచర్లు పొద్దున ఒక బస్సు వెళ్తుంది అక్కడికి ఆ బస్సులో వెళ్తారు ఆ రోజు ఆ బస్సు మిస్ అయిపోయింది అనుకోండి వేళ వెళ్ళారు టీచర్ ఉండరు ఆలోచన స్కూల్లో ఆలోచించండి మీరు అది ప్రాబ్లం వస్తున్నారు రూరల్ ఏరియాస్లో పిల్లలకి చదువు కాన్స్టెంట్గా చెప్పడానికి ఎవరు లేరు అక్కడ సో డ్రాప్ అవుట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీ దగ్గర సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఈ స్టూడెంట్స్కి లోకల్ ఉన్న టీచర్స్కి అక్కడ ఉన్న లోకల్ హౌసింగ్ ఏమంటున్నారు స్కూల్స్ దగ్గర లోకల్ హౌసింగ్ ఇచ్చి లేకుంటే వాళ్ళ హౌస్ అలవెన్స్ ఎక్కువ చేయమంటున్నారు సో దట్ దే ఆర్ ఎన్కరేజ్ టు స్టే దేర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది కాకుండా కూడా మన రూరల్ మనం చూస్తున్న దాంట్లో టీచర్స్కి అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఒకసారి ప్రొఫెషన్లు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఏదో వర్క్షాప్స్ ఉంటుంది కానీ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే క్రెడిట్ ఒక రెగ్యులర్గా వీళ్ళ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు మనం మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తాం మనం అప్పుడు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తారంటే కంటిన్యూస్ సిఎంఈ అనే ఒక వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో వాళ్ళు ఇన్ని ట్వంటీ ఫోర్ క్రెడిట్స్ ఒక సంవత్సరంలో వాళ్ళు తీసుకోవాలి దానికి వాళ్ళు కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండ్ చేస్తారు సెమినార్స్ అటెండ్ చేస్తారు వర్క్షాప్స్కి వెళ్తారు సో ఈ ఐఎంఏ అప్పుడున్న ఐఎంఏ కానివ్వండి అప్పుడు ఇప్పుడున్న నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు స్పెసిఫై చేసిన క్రెడిట్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికోసం ఈ కొత్త దాంట్లో కూడా కంటిన్యూస్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక స్కీమ్ పెట్టారు దాంట్లో వీళ్ళు కూడా ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఆఫ్ సిపిడి ఎవ్రీ ఇయర్ వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందే అంటే ఏదో ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళడమో పేపర్ ప్రజెంట్ చేయడమో ఏదైనా ఉంటుంది సో అట్ కంపల్సరీగా వీళ్ళ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది లేకుంటే వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల ముందు నేర్చుకున్న గ్రాడ్యుయేషన్ నేర్చుకున్న ఫిజిక్స్ ఇప్పుడు నా ఫిజిక్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కరెక్ట్ బేసిక్ కరెక్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ చాలా మటుకు మార్పులు ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టు క్రిటికల్ థింకింగ్కి కొత్త కొత్త క్రిటికల్ థింకింగ్ మీరు ఎట్లా తీసుకొస్తారు మనం చూసాం ఇస్రోలో కేసులో కూడా చూసాం చంద్రాయన్ కేసులో చూసాం చంద్రాయన్ టు ఫెయిల్ అయిన రోజు అదే రోజు రాత్రి వీళ్ళు అనాలిసిస్ మీద కూర్చున్నారు ఎట్లా జరిగింది ఎందుకు జరిగిందని రెండు రోజులు దాన్ని తప్పు కనిపెట్టారు దాన్ని కరెక్షన్ చేసి ఇప్పుడు చంద్రాయన్ త్రీ లో అది యూస్ చేసుకున్నారు సక్సెస్ క్రిటికల్ థింకింగ్ లేదు మన దగ్గర ఎందుకంటే ఎన్కరేజ్ చేయరు క్వశ్చన్ అడగకు పిల్లల దగ్గర అంటారు టీచర్ క్వశ్చన్ అడగకు నువ్వు ఎక్కువ స్మార్ట్ కాకు ఇది సో పిల్లల్ని మనం ఎప్పుడు ఒక ఒక దాన్ని ఒక బాక్స్లో వేసేసి నువ్వు దీనికైనా బయట వెళ్ళకూడదు ఓకే అభిమన్యు చక్రవ్యూలు ఎంటర్ అయినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఎంటర్ అయిపోతా కానీ బయటకు రావడం తెలియదు వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం అనమాట ఆశీష్ గారు అంటే మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం మీరు విద్యావేత్త కాబట్టి ఒక స్కూల్కి చైర్మన్గా ఉన్నారు కాబట్టి మీ డే టు డే లైఫ్లో చాలామంది విద్యార్థులతో మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది విద్యార్థుల మీద దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి వాళ్ళకి ఇష్టం లేనటువంటి సబ్జెక్టులో బలవంతంగా నెట్టివేయబడడం కావచ్చు లేకపోతే మన సిస్టమ్ అంతా కూడా మార్కులు గ్రేడ్లు ర్యాంకులు వీటి మీద ఫోకస్ అయి ఉండడం కూడా రైట్ హౌ కెన్ వీ చేంజ్ దిస్ ఇప్పుడు మనము ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అండి దీని మీద కూడా మీరు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చూస్తుంటే మీరు ఇంకా ఇది ఈ పాయింట్ అది బట్టి కొట్టి మనం ఎగ్జామ్లు రాయడం అది చెప్పారు కదా దానికి కూడా రిలేటెడ్ ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు నేషనల్ కరిక్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే వచ్చిందో దాంట్లో మీరు చూస్తే మైనూట్గా వీళ్ళు ఎంత డీటెయిల్గా ప్రతి క్లాస్కి లర్నింగ్ అవుట్కమ్ ఏముంటుంది అది ఇచ్చారు అయితే కరిక్యులర్ గోల్స్ అని మీరు ఇప్పుడు ఇది డాక్యుమెంట్ చూస్తే ఇది ఈసీసీఈ అంటారు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్కి లర్నింగ్ అవుట్కమ్ ఏమున్నది ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన వరకు పిల్లలు ఏమేం చేయగలుగుతారు దానికి సిక్స్టీ సెవెన్ కరిక్యులర్ గోల్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళు అయితే ఒక సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా చెప్పబోతున్నారా చెప్పగలుగుతున్నారా రాయగలుగుతున్నారా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఎంత డిస్టెన్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ చేయాలంటే ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు అవన్నీ డీటెయిల్గా సిక్స్టీ సెవెన్ గోల్స్ ఇచ్చారు ఇంకొక విషయం ఏమి చేశారంటే ఒక శాంపుల్ రిపోర్ట్ కార్డ్ కూడా ఇచ్చారు నేను కాపీస్ మీకు ఇస్తాను మీరు అది చూస్తే ఒక శాంపుల్ రిపోర్ట్ కార్డ్ మీకు చదివి చూపెడతాను ఒక పోయం చెప్పారనుకోండి దాంట్లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏదైతే వీళ్ళు మెజర్ చేయాలో పెంట్ ది పోయంది పోయంది సెంట్రల్ థీమ్ స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా దీంట్లో యూజ్ చేసిన
ఇప్పుడు మనం ఒక ఆన్సర్ రాసినాం అనుకోండి టీచర్ ఇచ్చిన ఆన్సరే రాస్తేనే ఆన్సర్ రాస్తేనే మనకు మెయిన్ పాయింట్స్ మార్క్స్ దొరుకుతాయని అది ఉండదు నేను థీమ్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి నేను ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంత మైన్యూట్గా కూడా వీళ్ళు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇది మా స్కూల్స్ మీద ఉంటుంది మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం మన టీచర్స్కి అంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మనం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఆ ప్రెషర్ కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది తగ్గుతుంది సురేష్ గారు చివరిగా బిఫోర్ వీ కన్క్లూడ్ టీచర్స్కి అంటే పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది వాళ్ళే అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అల్టిమేట్గా టీచ్ చేసేది వాళ్ళే టీచర్స్కి ఏం చెప్తారు అలాగే పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తారు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒక మీరు మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇదే చదవండి ఎంపీసీ లేదా బైపీసీ లేకపోతే ఈ గ్రూప్ తీసుకోండి బీటెక్ లో ఆ గ్రూప్ తీసుకోండి ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇద్దరికి ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా నేనంతా స్కూల్లో చదివినప్పుడు నేను ఇక్కడ మోడల్ స్కూల్లో చదివాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని చెప్పొచ్చు మీరు అక్కడి నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్ నేను అప్పుడు ఉన్న టీచర్స్కి ఉన్న డెడికేషన్ ఇప్పుడు లేదని కాదు డెడికేటెడ్గా ఉన్నారు కానీ టీచింగ్ అనేది ప్రొఫెషన్కి అప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఉండే చాలా మటుకు నేను అది కేరళలో చూశాను ఇప్పుడు కేరళలో ఒక టీచర్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు టీచర్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఏదో ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కలిసి టీచర్ అని చెప్తారు వాళ్ళు పేరుతో పిలువరు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే మన గురువులకి అది మనం మన సిస్టమ్ నుంచే పోయింది ఎందుకంటే మనకు ఏమైందండి ఇప్పుడు టీచర్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ అయిపోయింది ట్యూషన్స్ ట్యూషన్స్కి వెళ్తారు పిల్లలు ఎందుకు బికాస్ స్కూల్ హెస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ టీచింగ్ దట్ ఎక్స్ట్రా బిట్ పేరెంట్స్కి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు స్కూల్లో నేర్చుకుని మొత్తం నేర్చుకోలేదు వాడు హోమ్ వాడు ట్యూషన్కి వెళ్తేనే బాగుపడతాడు ఎందుకండి పిల్లలు స్కూల్లో నేర్చుకుందనే అది బాగుంటుంది కానీ ఏమైపోతుందంటే పేరెంట్స్ ఉన్న ప్రెషర్ చిల్ పిల్లల మీద చాలా ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ మనం చూస్తాం మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చాలా ఎక్కువ అది ఈ దీ ఐఐటి క్రేజ్ మన దగ్గర ఉన్న క్రేజ్ అది కాకుండా కోట లాస్ట్ టూ డేస్లో ఇద్దరు సూసైడ్ చేసుకున్నారు కోటాలు వెరీ సాడ్ ఎందుకు మీ పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే చేయనియండి మీరు ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని మీ అన్రియలైజ్ డ్రీమ్ మీరు ఐఐటికి వెళ్ళలేకపోతే మీ పిల్లల్ని ఐఐటీలు పెడుతున్నారు మీరు మీరు మెడిసిన్ చేయలేకపోతే మీరు పిల్లల్ని మెడిసిన్ పంపిస్తున్నారు కానీ నా అర్థే కట్ అవుట్ ఫర్ ఇట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీరు అడగండి చాలామందికి ఉండదు కానీ ఏమంటే మా అమ్మ నాన్న చెప్పారు అమ్మ నాన్న చేయమన్నారు యూఎస్కి వెళ్ళమన్నారు ఇదంతా ఒక అస్పిరేషనల్ డ్రీమ్ మా పక్కోడు యూఎస్కి వెళ్ళాడు వీడు వెళ్ళలేదు ఏంటండి ఇప్పుడు చూస్తాం మన భారతదేశం ఉంది కదా మనం చూసాం మన భారతదేశం ఎంత ఆపర్చునిటీస్ ఉంది ఇన్ని స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఇన్ని మన ఎకానమీ చూడండి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అదన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా మన పిల్లల మీద ఇంత ప్రెషర్ పెట్టి చేయకండి ప్లీజ్ నాది జెన్యున్ అపీల్ పేరెంట్స్ దగ్గర జస్ట్ లివ్ ఇట్ టు దెమ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు చేసుకుంటారు అండ్ దిస్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గివ్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ లివ్ ఫర్ దట్ చాలా ముట్టు ప్లే గ్రౌండ్స్ కానివ్వండి స్కిల్ ల్యాబ్స్ కానివ్వండి అన్నీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు దీని మీద సో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అని పెట్టారు ఇప్పుడు అటల్ బేర్ వాచ్ పై పేరు మీద చాలా స్కూల్స్లో ఉన్నాయి మన దగ్గర వి చిల్డ్రన్ షుడ్ బి టాట్ ఒక నేను చిన్నప్పుడు నేను మీ ఇంట్లో రేడియో ఓపెన్ చేసి ఒకసారి రీఫిట్ చేశాను నేను నాకేం తెలియదు ఏదో బుక్ నుంచి చూసుకున్న అప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఏం లేదు కానీ పనిచేస్తుంది వాళ్ళ తర్వాత దట్స్ వండర్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో అని సో వీ షుడ్ ఎన్కరేజ్ అవర్ చిల్డ్రన్ టు టేక్ ఆల్ ద రిస్క్ మన దగ్గర ఎట్లంటే నువ్వు రిస్క్ తీసుకోకూడదు నువ్వు ఓడిపోకూడదు ఎప్పుడు గలవాలి ఎప్పుడు గలవలేవు you fail once in a while you should teach the child how to accept that failure and move on adi yes. chala important adi chala key point adi right ashish garu chevar chevar ga ante manam ee question akkela ga modatlo nu adagali education ki okkokkaru okka vidham untundi definition isthuntaru how do you define the education vidya ante enti meeru chala important question adagarandi nenu national education policy inkoka interesting vishayam em ante adi education policy study chestundi కానీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి అది ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా డిఫైన్ చేయలేదు వీళ్ళు నేను ఒక రిపోర్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంకొక సంవిత్ కేంద్ర అని ఒక సంఘం ఉన్నది దాని నుంచి నేను ఒక రిపోర్ట్ డ్రాఫ్ట్ చేసి నేను పంపించాను మీరు ఎడ్యుకేషనే డిఫైన్ చేయకుండానే మీరు ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ స్టడీ చేశారని అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు మా రిపోర్ట్ చూశారో లేకపోతే వాళ్ళకు అది గుర్తుకొచ్చిందో ఏమో నేషనల్ కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అయితే వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ది డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చారు ఇంకా మనము ఎడ్యుకేషన్ డెఫినేషన్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్
అయితే మీరు మీరు అడిగిన ప్రశ్నానికి సింపుల్ డెఫినేషన్ మా డెఫినేషన్ అయితే మా స్కూల్ వెబ్సైట్లో కూడా నేను వేసాను అది అది నేషనల్ కరిక్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్కి చాలా సిమిలర్ ఉన్నది కానీ ఇంకొక టూ మోర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ డెఫినేషన్ కానీ అది పక్కకు పెడితే నేషనల్ కరిక్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్లో వీళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఎడ్యుకేషన్కి ఏంటంటే అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వాల్యూస్ యాటిట్యూడ్స్ అండ్ సర్టన్ డిస్పోజిషన్స్ మా డెఫినేషన్ పర్సనల్ డెఫినేషన్ ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్లో పోతుంది అది మా స్కూల్ వెబ్సైట్లో మేము ఇచ్చినాము నేను దీని మీద ఒక చిన్న వీడియో కూడా చేశాను అది కూడా వ్యూవర్స్ చూడచ్చు మా స్కూల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి డెఫినెట్లీ ప్లెజర్ టాకింగ్ టు యూ ఆశిష్ గారు సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నటువంటి మార్పు భారతీయ విద్యా విధానంలో సమూలంగా మార్పులు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రక్షాళన జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ మార్పుకి శ్రీకారం అయితే చుట్టారు రెండు వేల ఇరవైలో ప్రతిపాదించడం జరిగింది మరి ఇది వీలైనంత త్వరగా ఈ కొత్త విద్యా విధానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి విద్యావేత్తలు చెబుతున్నటువంటి మాట విశ్లేషకులు చెబుతున్నటువంటి మాట తద్వారా భవిష్యత్తులో రేపటి పౌరులు అద్భుతంగా తయారు కావాలి విద్యార్థులు ఇవాళ ఈరోజు విద్యార్థులు రేపటి పౌరులు కాబట్టి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి విద్యార్థులు తయారు కావాలి తమ తమ రంగాలు అద్భుతంగా రాణించాలని మనం ఆశిద్దాం ఇది వాళ్ళ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమం కీప్ వాచింగ్ అండ్ హెచ్ టీవీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు